。你也想做到引体向上吗？你还在认为引体向上是遥不可及的项目吗？嗨，大家好，我是美，欢迎来到我的 YouTube channel。我个人呢，真的非常的意外，有越来越多的女性朋友私讯我，问我说：“妹，你到底是怎么做到引体向上的？引体向上真的好困难呐、啊！”所以今天的影片呢，会无私的分享练到引体向上的重要三大技巧，以及完整公开我的健身房锻炼背肌，特别是针对引体向上动作所设计的菜单。所以无论你是想要加强上肢，或者是以引体向上为目标的人，都请你好好观看这支影片。首先来了解为何女性做到引体向上相较不容易呢？一研究显示出男女天生肌力差异而言，女生的上半身平均肌力占男生的四十到六十趴，下半身肌力占男生的七十到七十五趴。那为什么大多的女生都做不到引体向上呢？大部分是因为你没有花足够的时间，也没有接受正确的指导跟专项化的练习，去好好的锻炼这个项目。但是我认真的觉得，每一个女性你都有极大的。潜能把自己的自体重量拉起来，然后享受他人呈现的目光。那我给各位初中学者的降阶动作就是：第一个用辅助绳，一开始你可以先买粗的，就是比较高磅数的辅助绳。那比较粗也意味着它会给你的辅助效果是更强的。接着呢，你可以慢慢的换到细的。那要怎么知道什么时候可以换细的呢？就是你大概粗的可以做到八到十二下以上，你就可以哪一天来试试看。用细的，你就会发现，哎，自己可以做个一到两下，那也是个不错的进展。那再来第二个降阶的选择，就是你的目标是宽握，但是你可以先从窄握、反手的引体向上开始，因为反手二头肌的参与会比较大，再加上因为它比较不会像宽握会被分散掉，大家也可以先从反握开始。第三个给初学者的降阶动作就是离心跳跃，站在单杠的下方轻轻跳起，并将自己的下巴拉到单杠上，可以稍微停留，并尝试缓慢的离心下降，可以训练核心躯干的稳定度。接下来就要分享以引体向上为目标的健身房上肢锻炼，也可以帮助你打造更紧实、好看的背部曲线哦。那由于在背部锻炼中呢？肩关节的稳定度扮演着非常重要的角色，所以我会建议在安排背部菜单的动作顺序上，第一个永远是下拉或者是引体向上的动作，可以帮助确实活动开肩关节。现在就来教大家一步一步练到引体向上。那我会蛮建议初学者或者是还没办法做到徒手引体向上的你，要先购入一条辅助绳，你可以用就是这样子的方式去固定。我自己比较习惯是用跪姿。但你也可以用踩的，那它会给你一个上提的一个辅助效果。接着呢，你可以用正握的方式，或者是用反握的方式。所以这个时候你的握力就要很 strong， 然后核心收紧，感觉到身体不再晃动的时候，拉起。两手宽握于杠的两侧，用扩背肌出力下拉，在下方可以停留个一到两秒之后，慢慢的控制回去。那初学者的这样些动作，我也会蛮建议你可以先从反握开始，因为很多人会觉得反握比较好握，就是比较不会滑下来。第二点就是因为反握，你会发现当你上拉的时候，你二头肌会蛮参与得到，会给你蛮大的一个辅助跟参与的效果，你就会感觉到比较不那么吃力，所以这个是这样些的选择之一。<音>那当大家在做引体向上的时候，我常常会提醒核心收紧，核心收紧，让躯干保持稳定。但是到底核心收紧是什么意思呢？就是大家可以想象，今天有一个人迎面走来，要重击你的腹部，所以你的肚子收紧，不是指你要让它就完全的凹陷，而是你要让它强壮有力量。你可以有一种吸气，然后再把它变得有一点鼓鼓，要保护核心的感觉。好，那我相信大
等一下，<笑>我相信大家对健身房的这台机器辅助式的引体向上都非常的熟悉，很多初学者女生也非常爱用这一台。但是如果你的目标是引体向上的话，千万不要傻傻的觉得每天练这个，你总有一天就会练成引体向上，因为啊，引体向上少了轨迹还有支撑物的练习，其实你会更动用到。核心肌群就是那个感觉是差异很大的，所以我还是会建议大家就是耐心从辅助绳的引体向上，这个的话就是辅助去练习，但不要只练这个，好不好？那髋窝的引体向上，它会比较 target 我们阔背肌的中上侧的部分。那一开始的握距呢，会建议，因为我们这个髋的握把，它通常会有一个凸起的，大概抓这个凸起的再往外一个手掌的距离。当你确保两边距离都是一致的时候。先做一个伸展，接着往下拉，慢慢的控制回去。回去的时候数三秒，所以下拉的时候可以快一点，停。两手宽握于杠的两侧，用阔背肌出力下拉，在下方可以停留个一到两秒之后，慢慢的控制回去。那通常在做植被下拉的时候呢，我会尽量把它推到最高点，然后我是用绳索握住握把的正上方，卡在这边。那下来的时候，我们的手肘不用刻意的弯曲，大概拉到身体的位置，停一下，也是慢慢的回去。那很多人会犯的错就是他们的手肘会想要弯曲。那这个动作为什么叫直臂下拉？就是你在过程中，你要一直保持手肘在同一个角度，然后尽可能手是伸直，但是不用太刻意的打直，伸直到你的身体，停顿一秒，回去的时候离心控制。三到四秒，所以你的背肌在这个时候会非常的有感觉。绳索的直臂下拉，主要为针对阔背的单关节运动，主要锻炼阔背肌、菱形肌以及大圆肌。下一个动作，坐姿的窄卧划船，锻炼的肌群：阔背肌、棘下肌、大圆肌以及部分的后三角肌群。那我会建议大家在做坐姿窄卧划船的时候呢，先抓好握把。稍微让阔背有点往前的动作，不是整个人身体往前哦。接着拉到腹部，停留，再慢慢回去，多一个伸展的感觉，可以让阔背的感受度更好。比较多人会犯的错是，透过这种身体的晃动。我不会说那样的动作是错的，只是说当你太刻意的晃动的时候，你会动用到其他身体部位的肌群。那如果你想要认真的好好感受阔背的话，就要避免呃太过度的代偿这样子。以单侧进行手臂后旋的动作，让身体顺势转向锻炼的同侧，增加侧手肘向后延伸的角度，使阔背肌的收缩再更彻底。那在各位的背部的菜单中，我会蛮建议多加入一些单侧的练习。为什么呢？大家有没有发现，当我在做单边的训练的时候，我的伸展。跟后收的范围是可以更大的，那它也会对我们的肩关节的稳定度会是比较好的一个效果，所以这个是双侧训练它没有办法做到的地方。好。那现在呢，大概到训练的尾声，现在要来做的是脸拉。那很多人以为脸拉是锻炼背部的动作，但它其实是针对我们的肩膀后侧比较多、哦，所以它是属于小肌群的练习。那在重量的选择上，会建议以轻重量为主，然后做高次数，大概十五到二十下，偏向肌耐力的练习。那我个人是觉得，就是大家可以多安插后三角的训练在你的背部锻炼中。为什么呢？因为很多人练阔背却遗忘，这一小块其实是影响背部整体好不好看的一个蛮重要的一个小关键。
过程中，手肘保持与肩同高或略低于肩膀高度，一组做十五到二十下，以训练肌耐力为主，重量不建议太重。好，那我看过非常多人在做二头弯举的时候，会用一个摇晃的动作，然后要尽可能的避免，所以你的上臂要一直贴着身体，然后在做的时候，下来的时候可以慢，完整的伸展，集中二头的力气，接着收缩。二头垂式弯举，两手各拿一哑铃，轮流将哑铃举起，上臂保持固定，不晃动身体代偿。身为一个私下相当热爱练引体向上的女子，我也是历经一番寒彻骨。想之前我也是只能做到辅助式的引体向上，然后上肢就非常的弱小，到现在可以徒手的拉起自己大概十下，然后甚至可以做进阶的变化型动作，真的是一步一步调整跟经过努力锻炼而来的。那接下来呢，我要再来好好的分享我自己认为做到引体向上的秘诀。第一个，频繁式的练习。请千万不要觉得一周锻炼个一次或者是两次，你就可以进步神速。或许你会慢慢的进步，但是我会建议你一周至少要做三到五次的引体向上。有时候只能做两组也没有关系，大概就是平均锻炼个三到四组。然后一开始初学者，我刚刚讲过，你可以先用辅助绳或者是先用窄握的方式去练习。第二点，很多人会忽略到的是。有时候你会发现你阔背已经蛮强的，但是怎么感觉握力使不上力，所以握力也是要练的。刚刚有示范比较离心跳跃，那当你 hold 在上面的时候，其实你也在间接的练习你的握力。还有当我们拾起比较重的杠铃跟哑铃的时候，不要太快的使用那种辅助式的握力带，就是大家可以多锻炼一下自己的握力，然后还有小臂的力气。所以刚刚当我在做二头弯举的时候，其实也是。呃，在增加我整个上肢，上肢整体的力量都非常的重要。第三点，就是也是超级重要的是，很多人做不到，也是因为自己的重量比较重，体内脂肪比较高。因为引体向上就是一个把自己的重量拉起来的项目，所以啊，如果你真的目标是做到徒手引体向上的话，你可能要留意就是自己体内脂肪的部分。那我个人是建议，就是当你在锻炼的前期，先不要刻意的节食，因为当你节食的时候，你力量会下降，然后你会非常的难去增加背部的力量。所以一开始的饮食就是先以呃健康天然，但是不要刻意的挨饿。然后到后期，你真的想要成果验收的时候，你可以再用两周或者三周的时间去降低呃一些脂肪，你就可以发现。哇，我怎么变得那么厉害？那因为今天已经无私公开以引体向上为目标的背部锻炼的菜单大概是长什么样呢？然后大家可以先从这个课表去练习看看。那我在这边也很高兴的跟大家宣布，我在女力 APP 正式推出了强化上肢以引体向上为目标的四周锻炼课表。那这个课表的特色是，一周我们会锻炼三次的背部肌群，也就是蛮高频繁的练习。那除了背部锻炼之外，当然其他天也会去加强下肢以及其他肌群的练习。好，那我觉得这个课表呢，非常适合初中学者想要认真打造。更强壮的上肢，或者是更紧实上肢的你，然后以及想要认真的以引体向上为目标的你，我相信经过这四周的专项式的练习，你一定会越来越靠近你心里所向往的目标。今天的分享大概就到这样，希望对你有所帮助。我们下次再见，拜拜。